आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दैट मीन्स इट कैन बी फैक्टराइज एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपीयर मे बी डिफरेंट इस ऑर्डर में उसके प्राइम फैक्टर्स अपीयर हो सकते हैं वो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक ही होंगे एक से ज़्यादा वे से उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता एक एग्जाम्पल देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है नंबर कंपोजिट नंबर सेवन ट्वेंटी इसके मैंने फैक्टर्स किए तो आप देख रहे हैं फैक्टर्स में टू रेज टू पावर फाइव फाइव जो है टू टाइम्स आया है टू टाइम्स थ्री आया है और फाइव की पावर वन मतलब फाइव एक बार आया है अब इसको मैंने एक दूसरे तरीके से फैक्टराइज किया मैंने फाइव से स्टार्ट किया है और फिर इसके फैक्टर्स किए तो अब फैक्टर करने पर भी आप देख सकते हैं कि फाइव टाइम्स तो है आपको टू मिला है जैसे कि पहले मिला था थ्री जो है वो टू टाइम्स है दो बार थ्री है और फाइव की पावर वन है एक ही बार फाइव आया तो आप किसी भी वे से इसको फैक्टराइज करें जैसे मैंने यहाँ टू से स्टार्ट किया यहाँ फाइव से आप थ्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर से स्टार्ट करके आप इसके प्राइम फैक्टर्स करें जो फाइनली आप देखेंगे तो जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सेम आएंगे टू की पावर फाइव यहाँ आई है तो यहाँ पर भी टू की पावर फाइव ही मिलेगी यहाँ थ्री की पावर टू है तो इसमें भी थ्री की पावर टू होगी और फाइव की पावर वन है तो यहाँ भी फाइव की पावर वन ही होगी चलिए अब देखिए इसका फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ क्या है फंडामेंटल थ्योरम को हम एच और एल निकालने में यूज़ कर सकते हैं सपोज आपको कोई दो नंबर्स गिवन है और आपको उनका एच और एल निकालना है तो एच निकालने के लिए क्या रहता है एच सी एफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इन द टू नंबर्स जो भी दो आपको नंबर्स दिए हुए हैं आप उनके प्राइम फैक्टर्स कर लें और उन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर है जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी पावर्स देखेंगे और उसकी स्मॉलर पावर्स का जो प्रोडक्ट है वो एच सी एफ होगा और जो हायर पावर्स हैं जो लार्जर वाली पावर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो एल सी एम होगा एग्जाम्पल देखिए ये मैंने दो नंबर लिए 240 और 150. 240 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं और 150 के भी मैंने प्राइम फैक्टर्स किए अब ये पावर नोटेशन में लिखा 240 को और 150 को भी इसके प्राइम फैक्टर्स की पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखा है अब अगर मेरे को एच चाहिए तो मुझे कॉमन फैक्टर की स्मॉलर पावर लेनी है तो कॉमन फैक्टर टू यहाँ भी टू टू की पावर यहाँ फोर है यहाँ वन है तो स्मॉलर पावर इज़ वन तो मैंने टू की पावर वन ले लिया अब थ्री की पावर वन यहाँ भी थ्री की पावर वन दोनों इक्वल हैं जब दोनों पावर्स इक्वल आ जाएंगी तो वही इक्वल पावर स्मॉलर भी होगी लार्जर भी होगी तो आप वही ले लेंगे यहाँ फाइव की पावर वन है यहाँ फाइव की पावर टू है तो वन और टू में से स्मॉलर पावर वन है तो मैंने फाइव की पावर वन लिया अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल गिव यू द एच सी एफ तो एच सी एफ इज़ थर्टी अब एल सी एम निकालना है तो वी हैव टू टेक द लार्जर पावर्स तो टू की पावर फोर लिया थ्री की पावर दोनों में सेम है तो थ्री की पावर वन फाइव की पावर टू लार्ज है तो फाइव की पावर टू लिया और इनका प्रोडक्ट वी गेट ट्वेल्व हंड्रेड तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है दैट विल बी ट्वेल्व हंड्रेड अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी दो नंबर्स के लिए ही अप्लाई होती है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं तो उन दो नंबर्स के एच और एल का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है मीन्स अगर यही एग्जाम्पल लूँ तो इसके एच और एल का प्रोडक्ट थर्टी और ट्वेल्व हंड्रेड का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो इसका यूज़ क्या है सपोज इन चारों में से हमें कोई दो चीज़ या तीन गिवन है और जो फोर्थ है वो हमें फाइंड आउट करनी है सपोज हमें दोनों नंबर दिए हुए हैं और एच दिया हुआ है एल पूछ रहा है तो एल विल बी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाई द एच और अगर एच और एल दिए हुए हैं एक नंबर दिया हुआ है दूसरा नंबर पूछा हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ द एच सी एफ एन एल सी एम डिवाइडेड बाई द सेकेंड नंबर विल गिव यू द मिसिंग नंबर तो इस तरह से यूज़ करके आप मिसिंग क्वान्टिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं